Hello team, welcome to Combat Ready HQ, welcome to episode 12 of the Jaeger Soldat series. 16 episodes, we're now on episode 12, we are getting there thoroughly and enjoying it, it's the best series I've ever watched on YouTube, I hope you've enjoyed it too. Make sure you always check out the original video in the description and if you could like, subscribe, share, turn notifications bell on, whatever you can to share the channel. I seriously appreciate it. Help us grow this amazing community. Join the free Discord. Check us out on Instagram, Combat Ready HQ. Check us out on TikTok. But what we'll do is we'll get into it. Hopefully you, hopefully you enjoy my commentary, my review, my reaction to this series and this episode. But what we'll do, let's get into it and let us know what your thoughts are in the comment section. It's about the same feeling as Ivo Matt. Now it's prime time. Now it's Matt Hager. For me has it been a personal development. But you have to remember that we train for war. Det är beriktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Back in Carlsberg after the never give up exercise and the winter training. Utbildningen och nu ska de utbildas i respektive befattning. Det vill säga alla som ska bli kulsprutade skyttar, de utbildas tillsammans. De ska bli gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer, de utbildas tillsammans. För att senare när de är färdigutbildade återgå till sina grupper. Men nu som en komplett grupp med alla kompetenser som vi vill ha på en jägargrupp. I love that. Befattningsutbildningsskedet omfattar totalt sex veckors befattningsutbildning. De befattningar som vi utbildar under den här grundutbildningen det är gruppchef, leder gruppen, det är ställföreträdande gruppchef, det är framförallt gruppens materiell och återhämtningstjänst. Det är kulsprutteskytt och fältarbetsman på kulsprutta och upprättar minor. Det är understödsoldat skjuter gruppens tunga vapen, så granatgevär och kulsprutta 58. Yeah. Det är signalist och sjukvårdare. De är ansvar för gruppens radioutrustning och att kunna omhändeta sina skadade kamrater. Och slutligen då förare som kan framföra de fordnen vi har för att förflytta oss när vi inte framrycker till fots. So, just to confirm, six positions. The first one, group leader. Second one, deputy group manager. Uh, are they actually called that or do they have a rank such as Corporal Lance Corporal? And two, you can go straight in from basic. So civilian, I know they're conscripts, into the ranger as a ranger soldier and you get put straight in a leading position. Um, or is there like a more seniority? How are they picked on this? Be really interested to know. We come now. This is our defatsutbildning. We go out to that every individual group. We are a group of nine pass. That all of our own defatsing will be right back. This is what you want to do. <laughs> but you don't want to carry it. So we mean that we stay in a group. It is an automatic thing. Vad det är gjord för att skjuta automatiskt eld med. Akon är det liksom... Pang, pang, pang. Denna har du lite mer kraftigt. Du har ju vapnet så här. Ja, in. Det är lätt att bandet fastnar någonstans då. Så det är bättre att ha bandet uppåt. Axelstödet utanför armen. Och vapnet under armen. Och då är det bara att ha så här. Ja, så when Leopard call in, that's a good point. It's just basically have it resting on your right forearm and you can either do it the way he did or I like to cross my arms over and I can use my elbows so the weapon's coming across your body but it's leaning on the right forearm so the, the cocking handle that's on the right hand side is facing to the ground and then you could leopard crawl. You're so much uh, more efficient. Use your elbows. So, this reminds me of the uh, LMG, the light machine gun the British Army used to have.
signals. Och vi kommer passera ett antal UBK och då får ni ut på vagn. Min befattningsutbildning först ut på tre veckor signalist och det var en grundläggande utbildning i de flesta radiosystem och sen inriktad på just en radio som heter Radio 180. Det är bara i princip du som kan lösa uppgiften i gruppen. Det ska ju vara små grupper som löser uppgifter avskurt från andra. Kommer ni svara ju i ordning. There's some older handsets though. Look at them. That is an older handset than what we used to use in the British Army. It's quite big and bulky. Sen efter det så fick vi lära oss man upprättar större antenner, även kartkänns man läser kartor. Well, quick pause again. Difference. It's not an aerial. It's an antenna. Why is that? Quickly comment below. Antenna is two way. You can receive and send. An aerial is just one way. Typed. Det är kick off om vi kallar en aerial. Det är mer viktigt att jag har en annan sorts ringlist. Förbindelse, samma förbindelse mellan tonkhjälpen och grovgrupperna. Och i tillräckligt att alla grupper kan bli organiserade och göra ett tonkhjälp. Det är ingen stödsdebatt. Det blir lite fan... Det kommer bli tungt. Så jag min styrka är inte att marscha liksom. Så jag var lite orolig där. Men jag ångrar inte, jag, jag är så jävla nöjd. Ja, GGs uppgift är att nedkämpa pansarfordon. Nice. Så en skit och en ladd. Det är så stort vapen. Så det går mycket snabbare. You don't want to be the charger, do you? Skittens uppgift är bara att sikta och skjuta. Laddens uppgift är öppna slutcykeln. Ladda om. Jag kommer ihåg första gången vi skulle skjuta skarp fullbund på GG då. Andersson skulle skjuta det. Och jag var som ladd. Jag kände hur Andersson var skakade liksom. Och så jävla där i rösten. Så bara, skott kommer. Jag var klart bakåt. Det var en jävla smäll alltså. Jag ska bara kolla fram och bara, ah, det är för rätt. Ja, det är ju... Jag kommer ju definitivt inte kunna ta en hemställning och påverka våra kamrater som anfall i den här gången. Så det måste man tänka på i äldreuppgift att det är nedfålda. Då är vi nästan. Vi har bort inget uppe. 30 sekunder. Gruppchefsutbildningen så fick jag en helt annan bild på alltså, just gruppchefsjobbet. Eh, vad det är man gör. Hur man leder och liksom alla, alla olika variabler som, det, som går in i ledarskap. Det är inte bara att stå där som en chef och skrika på andra utan det är så mycket mer där till. Och det, det är väl just den här liksom, positionen som jag kanske är lite rädd för. Sjuken får gäller första omgång eld mot stugan, andra omgång eld mot röda huset, eldstöt. Ja. Mot stugan, nedhåll på kommando. Andra omgång mot huset, nedhåll på kommando. Ja. Jag kunde inte jättemycket om bilar innan om jag ska vara ärlig. Men man lärde sig väldigt mycket och den var bra uppbyggd. Att man delade upp dagarna att halva dagen var liksom teori. Och sen tillämpade du det i praktiska övningar. Idag har vi lektion på vinstning. Så att vi kan göra självhjälp då om vi sätter oss i terrängen. Så att vi kan vincha upp fordonen och komma ur det. Jag visste inte ens om att man fordon för innan jag kom ut. Men... Ja, så de här grejerna, då uh, njuter man. För mig var ju förutbildningen det självklara valet. Jag har hållit på med fordon sedan jag var 15 och skaffade första moppen. Och sen skaffade man A-traktor och sen skaffade man bil. Jag är ju alla den som nice. håller på med gamla Volvo så uh, jag tycker det är skoj. För att det är lätt mekat. Men när man går fram till en splitterskyddad uh, galt så man knappt kan komma in till motorn för, för att det sitter pansarplåtar runt om hela motordelen. Då är det lite annat att pilla med. Looks good though. Looks like that would go across pretty much most terrain. Um, yeah, looks decent. När man väl sitter ut och försöker det här och för skogsörningen då så är det grymt kul. Det är absolut försöker att vara med och att allting är större eller längre eller bredare. Det är samma. 
The recovery is a massive one. Recovery is obviously massive because if you go out as a platoon, squadron, company, whatever it is, you're self-sufficient a lot of the time. You can't just ring up the AA if you break down. Yeah, you could call in recce mechs or recovery mechanics if you really need to. But first option is just support and self-help. Get yourself out. Broken down vehicle, let's tow it. Bogged down vehicle, let's tow it. How can we do it first before we have to call in? Because if you call it in someone, there's going to be weight. And you don't want to wait if you're behind enemy lines. Det är ett lugnare tempo, men de trycker fortfarande in utbildning hela tiden. Och gymmet är bara några meter ifrån, så helt plötsligt så har vi fått ganska mycket ledighet. Vi börjar bli lite stressad och lite stirrig, bara, vad ska jag nu, vad ska jag nu, vad ska jag nu? Men man lär sig ganska snabbt vad man ska göra. Man lägger sig i sängen, man sätter på lite serier, åker ner till Ica, köper chips och så lite man lökar. Mm, härligt. Ja, det är jävligt bra alltså. Det är mycket eget ansvar. Det som skiljer sig nu är att gruppchefen och Steffen visiterar ställmål på morgonen. Så nu är det ner som tar sig en runda på, runda på morgonen och visiterar ställmål. Det tog på chefen underlättade hans jobb väldigt mycket att äh, låta ansvaret vara på oss. Att vi äh, visiterar det som han gör varje morgon, eller gjorde varje morgon. Vad ja, fan är det? Fyra och en halv, fem månader? Ja, fyra och en halv. Det är idag är det halva utbildningen. Fyra och en halv månader, halv till training. Ja, det är halva så äh, ja, vi har inte gjort äh, halva utbildningen då. Typ vart stridspar är äh, konstant. Ja. Det är ju skönt nu. Nu är vi inne på vecka fyra på befattningsutbildningen. Och äh, nu har vi precis haft en vecka lov också. Så det är skönt att komma tillbaka nu och börja med lite trängkörning. Det är perfekt. I love off-road driving. Nu på det sista så fick vi köra väldigt mycket trängkörning då. Så vi har kört äh, över... Stora vattenpölar med gyttja, is och grejer och stora stenar, trädstammar. Ja, det har varit riktigt skoj alltså. Det var väldigt, väldigt nyttigt att se liksom att tar man det successivt och ja, men man kör försiktigt och säkert så tar man sig fram på de nästa ställena. So you can see there they've got um, chains on as well to get through the snow because it is that icy out there. You need to be prepared. Ja, jag gör nu det att kontrollera att det inte finns några hårda stenar i vattnet. Då använder man den här staven och en ledare som går framför fordonet och testikulerar och berättar för föraren hur han ska passera däcken. Håll på att dirigera min styrkorskamrat här. Ja, du kan inte bara drive straight through. Du kommer bort in och bryta vägen. Ja, jag har lärt mig väldigt mycket nytt. Jag har knäckt en del innan, men just om hur motorn funkar och sånt där så har man inte så mycket om. Men framförallt ska man köra mycket och lära sig hur det funkar och vilka man gör. Vi fick ju köra trängkörning för första gången liksom, i mitt liv. Tycker att eh, trängkörning är att någonting jag skulle vilja hålla på med på fritiden. Det är någonting man vill fortsätta med kanske i framtiden. Nu är det bara tre veckor kvar i befattningsutbildningen. Sen två veckor när man samövar i eh, plutonen och skvadronen. Då. Eh, och sen baskeprov. Sen är det en vecka till ledigt. Och sen är det resten av utbildningen i lite snaps. Du sitter precis på kanten i mitten. Ja. Så ser det ut. Den här mitten så. Ja, medical. Mm. Så sitter jag fast. Du sitter ju mer till vänster. Ja. Om man kollar bilden. Ja, men jag, 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 jag sitter ju inte här. Nej, men om du kollar det här i mitten. Du gick den ju längs med kanten. Då sitter den inte där. Mitten går ju över hjärtat. Den sitter mer till vänster. Ja, ja men den sitter ju inte här. Ja, du flyttar handen en centimeter. Så första veckan fick vi väldigt mycket teoretiskt. Bra saker man lär sig. Det är sånt man har nytta av en sida tycker jag. Det kan vara ändå att man hamnar i situationen där man är rädda ut. Sjukvårdare fiser också väldigt mycket. Och då tänker man, men va? De brukar väl bara ta hand om personen. Ja, men det är också sjukvårdens uppgift att personen tar sig från plats eller annan. Vi sprang mycket med en person på bord. Testa inte det hemma. Det är inte så kul som det låter. Ja, det är fysiskt liksom. Det känns som att du är en bra sjukvårdare om du har bra kondition. Vårt befälsargument var ju väldigt bra faktiskt. För han sa att vi måste förbereda oss i baskan. Jag tycker det är ganska intressant med kroppen, hur det funkar och skador och så. Jag har pluggat ett år som sjukgymnast i USA. Det är ju inte alls samma sak riktigt. Nej, plötsligt är det för att vi ska bli det. Vi kunde agera lika, fast det var helt slut. 
i den situationen som vi är så är det ju katastrofblödningar som är det som dödar flest. Liksom. Så tanken är inte att vi ska ha patienter så länge utan att vi har dem tio minuter och då ska vi genomföra de livshotande åtgärderna. Jag tyckte den var rolig som att jag inte ser av sjukvården. Alltså utbildningen vi fick var väldigt bra. Vänta, vänta, vänta. Det här går jättebra. Det går jättebra. Håll, håll utsträck. Oh. Håll utsträck. Så, perfekt. Men ni. Oh, bra. Snyggt. Nice. Du, du lever ju in dig, det gör du. För folk skriker. Vi gjorde också ganska verkligt sesterat, kände jag. Skans på cirka 35. Pulvets uh, hundra radialis. Ni klarar det. Ja, bra. Vi behöver, jag behöver. Du behöver gå. Det är det här vi har tränat för nu i tre veckor. Dag ut, dag in. Fält arbetsmatt. Det kan vara allt från att förhindra musorken att framrycka på väg genom att fälla träd och slänga själva vägen i sig. Just nu så räknar vi ut krutsturbinens längd. Skärm med krutsturbinen att man kan räkna ut hur lång tid man vill ha innan. Det går till nice. Det kommer smälla högt och mycket. Så so just going back though, uh, medics, the way it works in the British Army is everyone does the basic sort of battlefield casualty um, BCDT, Battlefield Casualty, Battlefield Casualty Drills. Um, everyone is basic. That's part of the mats standard. Every soldier has to do that. Uh, and then in a lot of units, you used to have like a team medic per team. But pretty much now, most close combat troops or frontline troops train pretty much majority of the guys um, as a team medic. Especially if you're on the front lines, infantrymen. Uh, if you're in the artillery, FSTs, majority of them are team medics. Uh, and same with other units. So team medics a little bit more advanced. And then obviously we have their medical regiment who also get attached to a unit and you'll have like a, what well, I can't remember what they're called now. Uh, basically a medical team of around three medics per squadron, which is like a company. Um, and they're, not, they're like the combat medics. They're like seriously heavily trained. Some of them can don't go and do a paramedic course, but in the like most units, everyone's basic casualty battlefield casualty drills majority now especially frontline troops team medics and then you have your medics attached as well um so that's how we sort of do it det är mycket sprängtjänst du kommer lära spränga saker för fan mycket teoretiskt att vilka verkar och olika minor and then in sort of sf units pf a lot of them go on and do the patrol medics course which is even more in depth och hur man kan anpassa den i sin taktik då hämta där hämta där Fabmannen i stil bebyggelse. Det är han som bryter ut dörrarna och ser till så att gruppen kan röra sig framåt. Får vi också en fabmann med sin känsla för att då då så att eh, få lite fingertoppkänsla för hur man ska bryta upp den. Välkommen till dödens dokument. Här samlas alla som har någon sorts smittande sjukdom som kommer samlas i på en plats som inte ska smitta de andra. Det var närmare 40 grader igår. Så då... Oh, det var det var nu kom de här med lite läxa till mig. Det är sjukvård. Just det här handlar om hur man uh, triage... T1, T2, T3. Uh, då de olika skadade i olika nivåer. Get those rounds down. Det har gått bra. Vi har ju tagit GG i tre veckor. Nu är det första veckan med HSB klart. Det har gått bra. Det är kul. Man behöver vara två på att använda den. En skytt och en lamp som de måste gå bredvid och mata in ammunitionen. Under De som ska kunna ge ordentligt ner har en eller med skåpen framförallt. Då. För att hålla ner fina medan som andra rör sig till exempel. Har du på fan där på? So yeah, so what they have there is someone basically next to them ensuring there's always enough ammunition and link. Um, so if they need to, you're, you're basically getting through one box load and you're in a very heavy sort of fire support position. They're attached to the next lot of link and they're sort of feed it in to stop and help prevent any sort of stoppages. Um, so not make sure it's fed in correctly and they can just attach link. Um, and if there's any sort of runaway guns as well, they can help with that basically to unclip the link and fire off the last three rounds and then you can obviously carry out the stoppage drills. Yeah, it's more bomb. Idag ska vi ha en samövning med KSB-skyttarna. Gruppförarövning då för oss gruppchefer och sen blir ett skytteprov då för KSB-skyttar. 
Här har jag orientering och order från personchefen. Detta ska jag översätta till en order som jag ger gruppen så att de enkelt ska förstå vad det är vi ska göra. Bra. Ja. Bra. Eh. Okay. Och manöver orientering. Fienden består av mindre amfibieförband. Plutonens uppgift. Andra omgång klar för att besätta ätstämningar här i Kira Lindholm. Det är en eh, radio som jag så att eh, jag och eh, min grupp kan ha samband. En! Det som är roligast nästan är att man märker att de andra i gruppen har blivit bättre på det de gör så blir det mycket lättare i och med att de är bättre på det de gör. Du har ju ett övergripande, liksom, ett övergripande perspektiv över striden och hela eldområdet. Det är hårt och sen lär man sig att fan, det är inte så tufft som man egentligen tror. Och sen blir man ja, bättre på det man, det man gör för tillfället. It's exactly it. All seems very... Uh, what's the word? Very sort of scary at first but really once you actually learn the little bits a lot of it's relatively easy it's just having the confidence and the knowledge to basically pull it across and practice 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 what they're doing is for six weeks so they get so much time to practice so the gunners will be all over their drills when it comes to it so you give your orders and they will be just be able to engage any stoppages they're clear they'll be able to move forward withdraw etc and exactly what we're doing so when you're giving your orders they'll understand it a lot better so if everyone knows their job and you give your orders then they they will understand what you're telling them a lot better bra kommer kommer 1000 2000 3000 när det pretty all together it's looking absolutely mega på din sina roller man har blivit liksom man har fått sin roll i tonen och eftersom man har olika roller så kan mer än det varje person har bäst för själv att göra men det är också väldigt häftigt att se nu när vi samövar med personen, hur, hur koordinerade vi kan bli. Nice! Hur mer effektiva vi har blivit. Bandsutbildningen tillsammans kan man ju verkligen uppleva alla vapen på systemen. Hur mycket en GRG smäller när man skjuter den. Sjukvårdstjänst när någon man fick på och kan rädda någon. Det var skitkul. Alla hade ju fått sin, sin roll. Vi har nu blivit en grupp som vi då kan lösa ett flera antal uppgifter. Istället för en grupp som vi bara springer upp med vapen och skjuter så har vi nu blivit en uppgiftslösande grupp. Skjuterna! Det är 185. Det är en som tid. Vad gör du? Så det är där helt ybertaggad. Jag har taggat. Det ska man Jo, jag har lovat att jag ska försöka vara positiv. Eller försöka, jag ska vara positiv. Annars så kommer jag och Sedin slåss. Sitter det så jävla dåligt. Sedin Cox side say, brilliant for blisters. Så det blir spännande. Han är chefen över alla här. Det är han som äger allt här. Han är kungen. Det är han är vår kung. Ja, nej då. Men det är chefen och kåten. Det kommer bli dumt bli som du innan skitmarschen där. Ja, men det här det går på ungefär tre timmar och sen. Sen är vi hemma och gått av oss på luckan i. Och jag hade fel alltså. Jag känner att gruppen säger har tagit ett ytterligare ett, ett steg framåt. Så alla har ju liksom verkligen fått sin plats på riktigt nu att ha en uppgift som du ska lösa i gruppen. Man märker att alla, alltså gruppen blir mer hel på sätt. Tidigare så var det bara, det bara och bara, men det var det liksom åtta individer som kan skjuta och två ska bli samma. Men nu blir gruppen lite, lite speciell för nu alla sin grej som de är riktigt bra på. Nej, men jag är förvånad över hur bra stämning det är på Petronius just nu innan eh, provet. Det har inte varit så eh, innan vi ska göra jobbigt liksom, men eh, nu känns det säkert bra. Passbordet är ju att det får samma känsla som inför match. Att det var liksom, nu är det prime time på något sätt, nu är man taggad. Ah! Väg ut någonstans nu. Jag vill bara köra igång. 
mega. Oh, that was really good. It was amazing to see him come from like the most basic soldier to now a specified and skilled soldier with um, some sort of task that they have to sort of specialise in now and carry out um, within the platoon. Like I said, it'd be interesting to know a little bit more about how they get chosen to be a group leader or deputy group manager. Um, but you can see how it all sort of comes together at the end when they're carrying out sort of operations and missions. You know, you've got the f gunners providing fire support and the medics come in when there's a casualty. They put them on a stretcher, they extract them. I uh, really, really thoroughly enjoyed that. Sort of like an infantry platoon now. So instead of everyone just sort of being trained as a, a basic infantryman on all weapon systems, they sort of have their own job to do. Uh, so sort of get how the Swedish do it. Um, you know, in the British Army and infantrymen, they all do the basic infantryman's course and then you can go and specialise uh, as a signaler if you want to or uh, you can go off to the fire support platoon, you can go to the recce platoon um, and obviously within the sections they get someone picks gets picked as a lead or to carry the LMG or the GPMG um, but that's done after basic training you just do it all in training and then that's your job um, so you can see it all come together and it's really good and you can see how much they've enjoyed it as well hope you enjoyed this episode let us know what your thoughts are and I'll see you in the next episode